ഹലോ എവ്രി വൺ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡി ഐ വൈ ഹബിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെളുത്ത കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം കറുത്ത കുരുമുളക് പൊടിയും വെളുത്ത കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരേ കുരുമുളക് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം സാധാരണ കറുത്ത കുരുമുളക് നമ്മൾ മൂപ്പത്തി കഴിഞ്ഞ കുരുമുളക് ഉണക്കി പൊടിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ വെളുത്ത കുരുമുളക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത കുരുമുളക് പൊടിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് കുറച്ചധികം ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് കൂടുതലാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ക്യൂർ ചെയ്യാനെല്ലാം വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പഴുത്ത കുരുമുളകാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത് പച്ച കുരുമുളക് പൊടി കൊമേഴ്ഷ്യൽ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ സാധാരണ പച്ച കുരുമുളക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴുത്ത കുരുമുളകാണ് ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ വേ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തോക്ക എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിൽ നിന്ന് ആ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുരുമുളകെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റണം എൻ്റെ മക്കളാണ് അത് എടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ തോക്കയിൽ നിന്ന് കുരുമുളകെല്ലാം എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ ഇത് മുങ്ങത്തക്ക രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം വെക്കണം ഒരു രാത്രി ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കണം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് മുങ്ങണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഇതിന് മേലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും അത് എടുത്ത് മാറ്റണം അത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും കിട്ടില്ല അത് ഇങ്ങനെ കെട്ട കുരുമുളക് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ അത് അടിയിലുള്ള കുരുമുളകിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വെള്ള കുരുമുളക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പൊങ്ങി വരുന്ന കുരുമുളകൾ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റാം ഈ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ സാധാരണ വൈറ്റ് സോസ് സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ പൈൽ വയനൈസ് അതിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച കുരുമുളകാണ് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞരടി കൊടുക്കും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഫ്ലഷി പാട്ട് പോവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു മണി നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു അതാണ് ഇനി അടുത്ത പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഫ്ലഷി പാട്ട് എടുത്ത് കളയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ചോ ആറോ തവണ കഴുകി അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് കഴുകിയപ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് ആ ഫ്ല പാട്ട് പോയി പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു അടിയിലൊരു പാത്രം വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പാട്ട് കളഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഉണക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് ആ മേലെയുള്ള പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഞാനൊരു മൊറത്തിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പാട്ടുകളെല്ലാം പോയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല കുരുമുളക് കിട്ടും ഇനി ഞാനിത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഒരു ഒരു ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നമുക്കിത് ഒന്ന് ഉണക്കേണ്ടി വരും നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാനിതൊരു ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചേറി കളഞ്ഞു ഇനി ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നല്ല ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ബ്ലാക്ക് കുരുമുളക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ